டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது டிஃபென்ஷியல் கால்குலஸ் இப்போ டிஃபென்ஷியல் கால்குலஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ டிஃபென்ஷியல் கால்குலஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தா வந்து இந்த டேஜன் நார்மல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் ஒரு கொஷனுக்கு வரும் அதில் வயசு வந்து மெக்லாரி சீரீஸு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா பிட்ரோல் ரொம்ப முக்கியமான இது அந்த எல்லா பிட்ரோல் ரோடில் இந்த பவர் சம்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அப்புறம் கான்கியூட்டி கான்வெக்சிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சில ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது அதை வந்து எவ்வளோ தான் வந்து கொஷின் யார் எடுத்தாலும் சரி தான் அதெல்லாம் எடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ மேக்ஸிமம் மினிமம் ஸோ இந்த சில ஒரு சில டாபிக் முக்கியமான டாபிக் இருக்குது அதுலேருந்து பார்த்தீங்கனாலே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இல்லை மூணு ஃபைவ் மார்க் வரைக்கும் நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இது தான் வச்சு பேஸ் பண்ணி டிஃபரென்ஷியல் கால்குலேஷனில் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்ன இது வரைக்கும் இருக்கிற கொஷின் பேப்பரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருஷம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மோர் தென் ரெண்டாயிரத்தி ப ஏழு இல்லையா ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஒரு பத்து இயருக்கு மேலே இருங்க இல்லையா பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி ப ரெண்டாயிரம் அதனால் உனக்கு ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் பேப்பர் கொஷின் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா பதினஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஸோ பத்து வருஷம் கொஷின் பேப்பர் பத்து பதினோரு வருஷம் கொஷின் பேப்பரில் வந்து இருக்கிற கொஷின்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து என்ன வருதை போடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வந்து மெக் இல்லை எல்லா பீட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் உண்டு அது டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ ஃபைவ் மார்க்கோ ஏன்னா எல்லா பீட்டர் ரோல் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இதில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் போட்டுட்டாலே நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா வந்துடும் அப்போ டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் நீங்கள் பக்காவாக போடலாம் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு லைஃப் இது அதனால் வந்து ரொம்பலாம் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணல அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் உங்களுக்காக க கஷ்டப்படுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுங்கள் இரவு பகல் பார்க்காமல் படிங்க ஸோ தூக்கத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா சினிமா பார்க்குறது டிவி டிவி பார்க்குறது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் எப்படி நடந்ததுன்றது பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறம் இருக்கிற டைமை எப்படி நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிக்கணும் இதுக்கப்புறம் படித்து ஏன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து படிக்கிறோம் கடைசியில் விட்டுறணும் ஆனால் கடைசியில் படிக்கிறோம் செம்மையாக மார்க் எடுத்துருவோம் ஸோ பொறுத்தபடி இந்த கடைசியில் நீங்கள் படிக்கிறவங்களாம் உட்காந்து ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணி படிக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் சக்ஸஸ் பண்ணி நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த குவாட்லி மார்க்கு மற்ற மார்க்கெலாம் மைண்டில் குறைச்சி போச்சு எல்லாம் மைண்டு செட் பண்ணிக்காம இதுக்கப்புறம் எப்படிலாம் நம்ம படிக்கலாம் ஸோ அதனால் என்னால் முடிஞ்சது இந்த யூடியூப் வழியாக ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணி போட போகிறேன் ஸோ அந்த அதனால் இந்த கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமின்ற சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளால் நாலு பேர் பயன்படுத்தாக தான் இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுகிறதோட நிறையா சம்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் அதனால் இட்ஸ் கப்ரேட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த மண்டலனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டாக ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யும்போது நாலு பேர் பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க நாலு பேர் நெகட்டிவாக சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அது தான் உங்களை மாற்றிக்கலாம் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு ஏய் ஒரே ஒரு டார்கெட் தான் மனசில் மேக்ஸில் நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம கடலூரில் வந்து கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமி நம்மளால் முடிச்சதை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் ரைட்டாக அதனால் வந்து பசங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது சரியான முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிறது பொறுத்திருக்கு எந்த அளவு அந்த சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்திருக்கு ஸ்கிக் பண்ணாதீங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் சமூகப்பொறியெலாம் திரும்பி திரும்பி கேட்டு பாருங்கள் மார்க் எடுக்கிறது முயற்சி பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு சின்ன முயற்சி கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிங்க ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ வந்து எல்லாப்டல் ரூல் அப்படின்றது டிஃபென்ஷியல் கால்குலஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த எல்லாப்டல் ரூல் அப்படின்றதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு சமம் பார்த்துட்டா அதே மாடல் இந்த பவர் சம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ரைட்டாக மோஸ்ட்லி ஆன்சர் ஒன்று வரும் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன்று வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்னா என்னான்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிடும் ரைட்டாக எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் ஹாஸ்பிட்டல் எதிர்ப்பு போகிறீங்க ஹாஸ்பிட்டல் ரைட்டாக எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் என்னன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா லிமிட் ஒரு கணக்கில் லிமிட் இருக்குது எக்ஸன்ஸு ஏ ஏதாவது ஒன்று இருக்குது எஃப்ஆப் எக்ஸ் பை ஜிஆப் எக்ஸ் இப்படி இருக்குது ரைட்டாக சில இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்குது ஜீரோ பை ஜீரோவை ஜீரோ அடைட் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்பில் இன்ஃபினிட்டி பை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி பவர் இன்ஃபினிட்டிவ் இதெல்லாம்
என்ன பண்ணுறீங்க அந்த எல்லா என்ன சொல்கிறாருன்னா மேலே தனியாக டிஃபென்ஷியேட் பண்ணி கீழே தனியாக டிஃபென்ஷியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்து போகிறீங்க ஆன்சர் வந்துடும் சப்போஸ் அப்பையும் வரல எத்தனையும் கூட டிஃபென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் எத்தனை டேனும் டிஃபென்ஷியேட் பண்ணலாம் பிரச்சனை கிடையாது அப்போ ஆன்சர் கொண்டு வரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்கிற மெத்தடு ஸோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு கணக்கு போட்டு நம்ம பெரிய விஷயங்கள்லாம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதனால் அவர் எடுத்தோம்னா அவங்க ஸ்கூலில் எடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்துடலாம் எனக்கு கவனிங்க ஈஸியான மாதிரி போடலாம் சரி ரைட் இப்போ இந்த ஒரு பார்வில் வச்சுன்னா கணக்கு பஸ் என்ன பண்ணி ரிலேட்டி ஏன்னு வச்சுங்க ஏ ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ காட் எக்ஸ் ஹோல் பவர் சைன் எக்ஸ் பவர் இருந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்பயுமே டேக்கிங் லாகிரதம் வந்த போட் சைட் எப்பவுமே பவர் கணக்கில் வந்தாலே டேக்கிங் லாகிரதம் ஆன் தி போட் சைட் சும்மா ஷார்ட் ஆகிற லாகிரதம் ஆன் தி போட் சைட் பண்ணான் நான் இங்கே லாக் பண்ணால் லாக் ஏ ஓகேயா ஸோ இங்கே லாக் பண்ணால் இந்த பவர் மேடி வந்துடும் அதாவது எப்படின்னா லிமிட் எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் காட் எக்ஸ் சார் அந்த ஸ்டெப் திரும்பி சொல்லுங்கள் சார் புரியல ஒன்றும் இல்லை டென்த்தில் படித்த ஃபார்மில் தான்ப்பா லாகு எம் டு த பவர் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என் லாக் எம் அதுதான் அந்த ஓரத்தில் இந்த விஷயத்தை சொல்லுவாங்க போது டக்குன்னு மற்ற டீச்சர்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது எப்படி சார் வந்ததுன்னு டக்குன்னு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் லாக் எம் டு த பவர் ஆஃப் என் லாக் எடுக்கும்போது இந்த பவர் என்ன ஆகிடும் மின்னு ஆகிடும் என் லாக் எம் அந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் மற்ற தான் கணக்கு புரியுது புரியலன்றது ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் எப்படி பசங்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் நிறையா டிகிரி நிறைய என்னமோ படிச்சிருப்பாங்க பிஹெச்டி பண்ணி என்னென்னோ பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பசங்கள்கிட்ட நடத்துறது சில பேர் தெரியாது ஸோ யாருமே குறை சொல்ல வரல அதாவது வந்து விஷயம் என்னென்னா பசங்களுக்கு எப்படி கொண்டால் புரியும் அப்படின்றத நம்ம ஏன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாம் மனசில் வச்சு நடத்தினா பசங்களுக்கு புரியுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஸோ இப்படி பண்ணுறோம் சரி இப்படி மாற்றியாச்சு இப்போ பண்ணிட்டோம்னா இதே போல் பவர் சம்பவம் எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் டேக்கிங் எல்லா வருதமாக வந்து போட் சைட் கணக்கு படி கான்சென்ட்னா டிவைடில் வரணும் அதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்பெட் ஜி ஆஃப் எக்ஸன் டிவைடில் வந்தால் தான் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் டிவைடில் வரோம் இங்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது லிமிட்டு எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ இந்த லாக் கார்ட் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுங்க இந்த சைனோட ரெசிபிகள் மாற்றிக்க வேண்டி தான் சைனோட ரெசிபிகள் என்ன அது கொசின் எக்ஸ் அவ்வளோதான் சைனோட ரெசிபிகள் வச்சிங்க நான் அட்மிஷன் பசங்களுக்கு ஷார்ட் சொல்லுதுன்னா சைன் சின் சின்ன தமிழில் பாவம் இங்கிலீஷில் வந்து பாவம் நடத்தும் பாவம் பண்ணால் கோச்சிங் போகிறான் காசு காசு நாட ரெசிபிகளில் சீக்கனா காசு அதிகமாக இருந்தால் சீக்கு பிடிச்சிக்கும் ஏதாவது சீக்கு பிடிச்சிங்கன்னா வியாதி வந்துடும் அதான் சொல்கிறேன் அப்போ சைனோட ரெசிபிகள் கொசிக்கணும் காசோட ரெசிபிகளில் சீக்கன் டேனோட ரெசிபிகளில் டேங்கில் தண்ணி இருக்கா காட்டு அப்போ காட்டு ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து எப்படியா நான் வச்சுக்கணும் அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது அப்போ சைனோட ரெசிபிகள் அது கொஸ்டின் டீட்டா சரி இப்போ வந்து ஜீரோ கொடுத்து பார்ப்போம் ஜீரோ கொடுத்து பார்த்தா காட் ஜீரோன்னு அது டேன் ஜீரோ என்னது டேன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ காட் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி அப்போ கொஸ்டின் ஜீரோ கொஸ்டின் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி அப்போ இந்த ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இந்த ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு அரை மார்க்கில் ஒரு மார்க் இருக்கும் பயந்துடாதீங்க இப்போ பேர் போட முட்டுறாதீங்க இன் டெட்டர்மினேட் ஃபார்ம் ஐடி ஃபார்ம் ஜென்ரலாக எதுவும் கேட்டா சில பேர் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிங்க முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சாலும் அதாவது வரும் ஜீரோ கொடுத்தனா காட் ஜீரோ என்னது டேன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ காட் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி சைன் ஜீரோ ஜீரோ அதாவது இன்ஃபினிட்டி பவர் ஜீரோ இதுவும் ஐடி தான் இதுவும் ஐடி ஃபார்ம் தான் ஸோ எப்படியோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இது ரெண்டாவது போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது கணக்கை வந்து இந்த டைப்புக்கு கொண்டு வரது பெஸ்ட்டு சரி இதாக ஒரே இடத்துல இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஐடி ஃபார்ம்ன்றது இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணி காட்டணும் சரி அப்படி ஐடி ஃபார்ம் வந்து போச்சுனால இல்லை அவர் யார் அவருடைய ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை யூஸிங் எல் ஆப்டல் பை யூஸிங் எல் ஆப்டல் ஆப்டல் ரூல் அவர் ரூல் அவர் ரூல் ஒன்றும் இல்லை பெரிய விஷயம் கிடையாது மேலே தனியாக டிஃபென்ஷியேட் பண்ணி கீழே தனியாக டிஃபென்ஷியேட் பண்ணு அதான் அவர் ரூல் சொல்லுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் லிமிட்டு எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ லாகு காட் எக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை காட் எக்ஸ் லாகு காட் அப்படினா ஒன் பை காட் எக்ஸ் ரைட்டு அப்புறம் காட் எக்ஸை டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் மைனஸ் கொஸ்டின் ஸ்கொயர் எக்ஸ் காட் எக்ஸை டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு லாக பண்ணணும் அப்புறம் காட்டை பண்ணணும் சரி பை கொஸ்டின் எக்ஸை பண்ணால் மைனஸ் கொஸ்டின் எக்ஸ் இன்ட்டு காட் எக்ஸ் கொஸ்டின் எக்ஸை டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் மைனஸ் கொஸ்டின் எக்ஸ் இன்ட்டு காட் எக்ஸ் இவ்வளோதான் ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் அடிச்ச
அப்போ ஒன் பை காட் எக்ஸ்ன்றது டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் எப்படி எல்லாம் சைன் எக்ஸ் பை காசு எல்லாம் ஸோ டே லிமிட்டு எக்ஸ் ஜீரோ டேன் எக்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் சைன் எக்ஸு பை காஸ் எக்ஸ்னு சொல்லலாம் ரைட்டு ஒரு ஆள் முடிஞ்சு போச்சா ரைட்டு கொஸ்டின் ஸ்கொயர் எக்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ் ஒன்று கேட்ட ஆச்சு கேன்சல் ஆச்சா மீனாக இருக்கும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டினோட சிபிக்கில் என்னது ஒன் பை சைன் எக்ஸு ரைட்டா சரி கீழே என்ன இருக்குது எல்லாமே கேன்சல் ஆச்சு காட் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் எப்படி எல்லாம் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ளஸ் ஒன்று டென்த்தில் படிச்சுக்கோங்கள காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் இதுதான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் அந்த சைனும் அந்த சைனும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மீதி ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமா கேன்சல் ஆகாது இப்போ மீ இருக்குது அப்படி எடுத்துங்க லிமிட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஜீரோ இங்கே ஒன்று இருக்குது கே என்ன இருக்குது காஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஒன் பை காஸ் எக்ஸு இன்ட்டு இந்த காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் மேலே வச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் நாங்க ரைட்டா இப்போ ஜீரோ கொடுங்க ஒன்று காஸ் ஜீரோனா ஒன்று இன்ட்டு சைன் ஜீரோனா ஜீரோ காஸ் ஜீரோனா ஒன்று அப்போ ஜீரோ அண்ட் எனிங் ஜீரோ ஜீரோன்றது ஒரு ஆன்சர் ஜீரோ பை ஜீரோ தான் வரக்கூடாது ஜீரோன்றது ஒரு ஆன்சர் வரலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்போ லாக் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ லாக் எந்தனா போச்சுன்னா ஆகிடும் இ போர்னு ஆகிடும் இ போ இ போர் ஜீரோ உங்களோட ஏ தான் கணக்கு அப்போ லாக் எந்தனா போச்சுன்னா இ போர்னு ஆகிடும் அப்போ இ போர் ஜீரோ இ போர் ஜீரோ வேலையும் என்னாது ஒன்று சொன்னல மோஸ்ட்லி நைன்ட்டி பர்சன்ட் நடந்து ஒன்று தான் வரும் ஆனால் இந்த மாடலில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குற நீங்கள் கொஸ்டின் ஒரு வாங்கி பாருங்கள் ஏன்றது பின்னவோ அது தூக்கி எதுக்கிட்டு தான் அப்போ லாக் ஏ ஈக்குவல் ஜீரோ ஏ ஈக்குவல் டு லாக் எந்தனா போச்சு ஈக்குவல் எந்தனா போச்சுன்னா இ போர் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ கணக்கு தூக்கி எது தான் தேர் ஃபோர் ஏன்றது அது லிமிட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஜீரோ கணக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படியே பார்த்து எழுத வேண்டியது என்னது காட் எக்ஸு ஹோல் போரு சைன் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எவ்வளோதான்ப்பா ஸோ ஈஸியாக ஃபைவ் மார்க் இருக்கணும் அந்த சம் அட்டன் பண்ண வந்துச்சுன்னா அட்டன் பண்ணால் டைம் சேவ் ஆகும் ஒன்றுமே கிடையாது ஜென்ரலாக என்ன பண்ணணும் டபுள் எந்த ஐடி ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா எல்லா அப்படி யூஸ் பண்ணணும் அவர் என்ன சொல்கிறார் மேலே தனியாக டிஃபன்ஷியேட் பண்ணும் கீழே தனியாக டிஃபன்ஷியேட் பண்ணும் அவ்வளோதான் சரி அதனால் வந்து உண்மையே கிடையாது நீங்கள் வந்து இதை போல் நிறையா வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் ஆனால் ஒன்று வருஷம் போனால் போட்டு கட்டுறேன் கவனிங்க அப்போ எல்லா ஆப்டர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துன்னா இப்போ இப்போ ரெண்டு சம் நடத்துனா அந்த மாடல் இருக்கிற புக்கில் இருக்கிற எல்லா சம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடு போகுது ஸோ ஒரு ஒரு இஷ்யூலையும் முக்கியமான எக்ஸசைஸ் இப்படிலாம் நடத்தி கொடுத்துட்டா ஈஸியாக பாஷன் முடிச்சிடலாம் அதனால் நீங்கள் அரைமையாக மார்க் எடுக்கலாம் அதனால் பெரிய விஷயம் கிடையாது மேக்ஸில் ஈஸியாக மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய விஷயமே இல்லை அதனால் அடுத்த சம் பார்க்க இன்னொரு சம் இதே மாடல் பவர் இல்லை புக்கில் பார்த்தா ஒரு ஆறு சம் கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லிமிட் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ எக்ஸ் பவர் சைன் எக்ஸ் அடுத்த சம் வந்து ரெண்டாவது சம் வந்து நீ புக்கில் எது என்ன எத்தனை சம்னு நீங்கள் பார்த்துங்க லிமிட் எக்ஸ்டன்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் பவர் சைன் எக்ஸ்ன்னு ரைட்டா ஸோ இதுவும் பவர் உள்ள எக்ஸ் பவர் சைன் எக்ஸ் ரைட் இது பவர் உள்ள தான் போடலாமா அதே ஆசிஷியல் போன சம் புரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் புரிஞ்சுன்னா இந்த சம் கவனிச்சுனா நூறு பர்சன்ட் புரிஞ்சிடும் ரைட்டா ஸோ கணக்கு எப்பயுமே என்ன இல்லாமல் வச்சுக்கணும் ஏன்னு வச்சுக்கலாமா கணக்கு எப்பயுமே வச்சுக்கலாம் பவர் வந்து கணக்கு ஏன்னு வச்சுங்க ஏ ஈக்குவல் டு லிமிட்டு எக்ஸ்டன்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் பவர் சைன் எக்ஸ் ஸோ அதுவும் பவர் லிமிட் வந்தாலே எல்லாமே என்ன பண்ணுறீங்க கணக்கு வந்து ஏன்னு வச்சுங்க ஏன்னு வச்சு போட்டால் உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ரைட்டா சரி அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த போல் பவர் வந்ததால் டேக்கிங் லாகிறது மோ வந்தால் போட் சரி இந்த பக்கம் லாகிடுங்க டேக்கிங் லாகிறதும் வந்து போட் சரி சும்மா ஷார்ட்டாக தானே இப்போ லாக் எடுத்தனா வரும் லாக் ஏ ரைட்டா ஸோ இங்கே லாக் எடுத்தனா வரும்னா லிமிட்டு எக்ஸ்டன்ஸ் ஜீரோ இப்படி ஸ்டெப் போடணும் விஷயம் இல்லை நான் போடுறேன் லாகு பவர் சைன் எக்ஸ் ஸோ இங்கேயும் லாக் எடுக்கிறோம் இங்கேயும் லாக் எடுக்கிறோம் லாக் எம்டு தான் போகிற ஃபேன் அதனால் அந்த டேரெக்டாக அந்த ஸ்டெப்பு போடணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு புரியுன்றதாக போடுறேன் நான் இப்போ லாக் எடுக்கும்போது பவர் மீடியம் வந்துடும் அதை டேரெக்டாக கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உனக்கு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் டேரெக்டாகவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ லிமிட்டு எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ என்ன வரும் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ரைட்டா சார் ரைட் இது மல்டிபிளில் இருக்குது நம்ம ரூல் என்ன சொல்லுது டேவிடில் வரணும் சொல்லுது அப்போ டேவிடுக்கு கொண்டு வருவோம் அப்போ லிமிட்டு எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ டேவிடுக்கு கொண்டு வந்தால் லாக் எக்ஸ் கொண்டு வர முடியாது அப்படி வச்சுங்க சைனை கொண்டு வரலாம் சாண்ட் ரசி கொடுக்கணாது கொஸ்டின் எக்ஸ் அதுபோல் கொண்டு வர போல தான் சம் கொடுத்துருப்பாங்க கொண்டு வந்துடலாம்
ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நம்ம கணக்கு டிவைட்டில் மாடலை கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஐடி ஃபார்ம் வந்தால் மேலே தனி அடி போச்சு அப்படின்னு கீழே தனி அடி போச்சு கேன்சர் அப்படின்னா அந்த கேன்சர் அதான் சொல்கிறது மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் மற்றவங்கள நம்ம குறை சொல்ல தேவையில்ல இது வந்து சரியான விஷயத்துலேருந்து பசங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் நம்மளோட வேலையை ஸோ அது பண்ணுறாங்களான்றது வேறு பிரச்சனை சரி இப்போ டிஃபென்ஷிப் பண்ணலாமா லாக் எக்ஸ் டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ லிமிட்டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஜீரோ லாக் எக்ஸ் டிஃபென்ஷிப் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ வேலை முடிஞ்சு போச்சு கொஸ்டின் எக்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் கொஸ்டின் எக்ஸ் இன்ட்டு காட் எக்ஸ் விட்டுங்களா சரி ரைட் எதாவது சொன்னேன் எதாக இருந்தாலும் சைன் காசுக்கு மாற்றிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் லிமிட்டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஜீரோ ஒன் பை எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில் மைனஸ் ஒன் பை கொஸ்டின்றதுனா அது எதுனா சொல்லலாம் கொசிக்கின் எக்ஸ்னா ஒன் பை சைன் எக்ஸ் சொல்லலாமா ரைட்டு காட் எக்ஸ்னா காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் சொல்லலாம் ரைட்டா அதோட இப்போ மாற்றிக்கிறேன் இப்போ அப்படியே டேக்கிங் ரெசி பொருட்கள் லிமிட்டு எக்ஸ்ன்ஸ் ஜீரோ அதாவது ஒன் பை கொசிக்கின்னா எப்படி கூட இல்லை எப்படினா ஒன் பை கொசிக்கினா சைன் எக்ஸு ஒன் பை காட்னா டேன் எக்ஸு உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ எடிங்க எல்லாம் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் ஒரு கணக்கு நாலஞ்சு மெத்தில் போடலாம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ திறமை இருக்கோ அதை நீங்கள் அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ ஒன் பை எக்ஸு இப்போ வந்து இந்த மைனஸ் இருக்குது அந்த மைனஸ் எங்கேயும் போடலாம் மேலேயும் போடலாம் கீழேயும் போடலாம் ஒன் பை கொஸ்டின் அது சைன் எக்ஸு காட் எக்ஸ் ஒன் பை காட்டுன்றது அது டேன் எக்ஸ் இப்படி மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு இப்போ வேலையை அப்ளை பண்ணுங்கள் லிமிட்டு எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் என்ன சொல்லலாம் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஒரு ஃபார்முலா அது நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா டேன் எக்ஸ் என்ன சொல்லலாம் சைன் எக்ஸ் பை எல்லாமே சைன் காசு மாற்ற சொன்னேன் இல்லை சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் ரைட்டா சரி இப்போ லிமிட் எக்ஸன்ஸ் ஜீரோ கொடுத்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சுக்கிட்டு நினைப்பீங்க லிமிட்டு டீட்டா சென்ஸ் ஜீரோ சைன் டீட்டா பை டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று ஃபேமஸான ஃபார்முலா அது டிக்னா முடியல ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சுருப்பீங்க டீட்டா சைன் லிமிட்டு டீட்டா சென்ஸ் ஜீரோ சைன் டீட்டா பை டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ அதே ஃபார்முலா டைப்பில் இருக்குது அதனால் இதோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ மைனஸ் இதோட வேல்யூ என்ன ஒன்று சைன் ஜீரோ கொடுங்க சைன் ஜீரோ ஜீரோ காசு ஜீரோனா ஒன்று ஸோ கணக்கு படுத்த மட்டும் ஜீரோன்னு வந்துட்டாலே ஜீரோண்டு எடுத்தீங்கன்னா அது ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் கணக்கே வேலையை முடிஞ்சு போச்சு அப்போ லாக் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ தான் நம்ம கணக்கு அப்போ லாக் எதனா போச்சு நான் போன சொன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஈ பவர் ஜீரோ ஆகிடும் அதான் சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி நைன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த கொஷின் ஆன்சர் ஒன்று வரும் அப்போ ஏன்றது தான் கணக்கு ஈ பவர் ஜெலவினா ஈ பவர் ஜெலவி ஒன்று ஸோ ஏன்றது என்னது அப்படியே கணக்கு தூக்கி அதுக்கிட்டு தான் தேர் ஃபோர் லிமிட் எக்ஸன்ஸ் ஏ எக்ஸ் பவர் சைன் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஒன்று வேலை முடிஞ்சு வச்சு பாருங்க ஸோ விஷயம் என்னன்னா கணக்கில் அவன் கொடுத்த லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் அது என்ன ஃபார்ம் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐடி ஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா எல்லா பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா பொருட்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா மேலே தனியாக டிபென்ஸ் பண்ணு கீழே தனியாக டிபென்ஸ் பண்ணு டெய்லி டிபென்ஸ் பண்ணிட்டு வேறு திரும்பி வேலை கொடுத்து போகிற ஆன்சர் வந்து போச்சு தட்ஸ் ஆல் அதனால் மேக்ஸ் உண்மை கிடையாது ஸோ லிமிட் இப்போ எல்லா பொருட்கள் ரூலும் உங்களுக்கு அதில் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இதே மாடலில் எல்லாமே ஒரே மாடலில் தான் சம் இருக்கும் அதனால் அந்த சம் மீதி அந்த எக்ஸசைஸ் இருக்கிற எல்லா சம் நீங்களே போட்டு ப்ராடிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதில் சம்ஸ் தெரியலன்னா எனக்கு இது நடத்துக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பக்காவாக பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஆ